अंतरिक्ष सोसाइटी अनुष्ठानिक यात्रा उपलब्ध है आज जो तो आज के लिए अनुष्ठानिक शोभापति धागा विश्वविद्यालय में फिलांथ्रोपिक सोसाइटी मॉडरेटर एवं धागा विश्वविद्यालय क्रिमिनोलॉजी के लिए शोभापति धागा विश्वविद्यालय जियारोमन हॉल में प्रातःको उधर डॉक्टर जियारोमन आज के हमारे माध्य प्रधान उद्योगी शेड उपस्थित आचन दोनों प्रदेश जुड़े बांग्लादेश और करें विद्युत खोली चीजों जाना निशंक को मंत्रणालय मार्ग में बोलते बंत्री जनाब मसूर हमीद एमपी एवं हमारे आज के रोनुष्ठन में प्रधान बहुत है शेड उपस्थित आचन बांग्लादेश और मध्य के केंद्र उद्योगों के शोर संपादन एवं जनों प्रयो शोभापुती शादरण शोभादोक शोह मित्रिंदो, हमारे प्रयो शोहगुल रिंदो एवं शिक्षक टिंदो, शुद्धिजो, शोकल के अंतरिक शुभेच्छा शुभो शोभा। एक तो आगे ढाके यूनिवर्सिटी फिलांथ्रोपिक सोसाइटी शादरण शोभादोक आनो मोक्ष प्रोलामी एवं शोभापुती को शिक्षु तादेव दुक्तुपे ये फिलांथ्रोपिक सोसाइटी ये ढाका विश्वविद्यालय और उत्थान रतो छात्र छात्री दे निजस्व संबंध तारा ये निजेरा चिंता करे चिंता भावना करे ये शिक्षण तो नियत छे जे ढाका विश्वविद्यालय में ये फिलांथ्रोपिक सोसाइटी कोर में तर एवं तारा शे उपस्थापन यहाँ पर जाचे आशे अभी उपस्थापन � उन्होंने कोई जे तेरी जानो मॉडल ट्रेन टाइप तो बालों को आए। अब हम ऐसा भी अपन तो शादा मटर भाभे ये प्रदिष्ठा फिलांथ्रोपिक सोसाइटी बोले होते। आज के तरह अनुष्ठान भाभे तादें जे उद्योग तार अनुष्ठान की यात्रा शुरू कर दे। एवं शेख कारणे हमारे आज के प्रधान दुधिती जनाब मसूदहान एक तो पढ़ी तरह तरह दर बहुत बुरांग में एवं मसूल हमें एक विश्वविद्यालय में कंट्रोल छात्रों और तो कि निजारे ना एक विश्वविद्यालय में छात्रों छात्री दे की धारण मानो भाव की धारण दृष्टि होगी था कि अम्मे आशा कर रहे जे तुम रा जे उद्देश्य ये इतिहास पर चुस्से कि गोरी तुले छो ये उद्देश दुखी तो मानोश, बोंची तो मानोश, दुरी दुरी उधर न बोझती, तादें कुल लानत, तादें शायद जत्थे, जहाँ कुछ बोरा जाए शरीर तुम डर, बोरा प्रयास नहीं कर, एक वाइक के नाके, आप पूंछों तो जब हम भूल गए थे, कुछ उन मानोश नियोत हुए थे, उन्हें के उत्तम तो दुर्भोग के बुद्धि आचे, तो हमने विश्वविद्य साथ जो शामिल भी शामिल हो पूरे आवाज़ माध्यम में नेपाल पापा ने कुछ कुछ बातें कर रहे थे और हम ऐसी कोटों का तुम लोग पढ़ने पढ़िए चल शीट बोलो बोलो तो वहाँ ये तो एक जो उच्चतम तुमने ये चल था क्या विश्व के लिए बोशे शीटी उत्तम तो बोशे बोशे में तो हम अभी देखिए शॉप शॉप में ये बांग्लादेश गोभी रात्रि से करे साइक्लोन आघात करे चें और तो वह टाइटन बोर्ड चलो छह शाखात करे चें शॉकले में लगा देखी जब प्रिस्टीर माचे हमारे विश्व के लड़चंद चंद चंद रहा काजे ने बोले चें तरह शादी शंकर कुछ चें श्री शादी ने तरह दुर्गो दोन चोले चोले जाल चें इतनी ढाका विश्व के लड़ोट शुद्ध बात हो। विश्व विद्यालय तो बस एक जुटना कर चुके हैं। एवं भी तुम्हारे परिवार हैं, तुम्हारे बारी थे, शेष जनिश की रोग ना। एवं ये ये उदार होता, मौने उदार होता तो शब्द चेंबे शिक्षित हो जाना चाहिए। तो ये बारी थे, तुम्हारे छोटे भाई के एक जनिश दिले, तुम्हारे प्रिय जनिश, अमरा ये कोई दिन आगे मतलब दो दिन आगे आवाज़ रहेगी जब उत्तम दुखियों शोभों में जो दिन बिगड़ने और तब ये आर्थिक नहीं होने चाहिए। उन्हें ढाका विश्वविद्यालय एप्लाइड फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से शिक्षण चले, पर तो उन्हें दिनी ऑप्शन ही चले, एवं रंडों ने तार में इस बारी के 
হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে তিনি পড়ে যান এবং পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করেন তার কথায় আছে এই কারণে যে তিনি আমাদের সহকর্মী ছিলেন তার এই মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোক আহত তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই তার পরিবারের শোক সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি সহবরা জ্ঞাপন করি কিন্তু আজকে তোমাদের এই সভায় তিনি কিভাবে রেলিভেন্ট রেলিভেন্ট এই কারণে যে তিনি বলতেন তার সহকর্মীদের তার ছাত্রছাত্রীদের যে তোমাদের মনে যখন কোনো দুঃখ বেদনা আসবে তোমরা যখন কোনো কারণে খুব নিজের মাঝে একটা একটা অশান্তি তোমার মনে দেখা দেয় তোমার মনে কোনো ধরনের কোনো দুঃখ বোধ দেখা দেয় তখন তুমি আকাশের দিকে তাকাও খুব সহজ পরামর্শ এবং আকাশের দিকে আমরা সবাই তাকাতে পারি আকাশ উন্মুক্ত এবং তিনি বলতেন যে আকাশের দিকে তাকালেই তুমি তোমার মনের উদারতা সৃষ্টি করতে পারবে যে আকাশ কত উদার আকাশ নিশ্চয়ের নিলিমান কোনো সে অবদ্ধতা নেই আকাশে তুমি সেটার দিকে তাকালেই তোমার কিছু মনে হবে যে তুমি তোমার মনকে সেইভাবে উদার একটা মনোবৃত্তি উদার একটা দৃষ্টিভঙ্গি তোমার মধ্যে সৃষ্টি হবে যে ঠিক আছে সে এটা করেছে আমার মনে সেটা যেটা কেন দুঃখ হবে এটা হারিয়ে গেছে সেই কারণে কেন আমার মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেবে পৃথিবীতে সবকিছু উদারভাবে যদি গ্রহণ করার মন মানসিকতা থাকে তাহলে আমরা পারি অন্যের দুঃখে অন্যের কষ্টের সময় তার পাশে দাঁড়ানোর জন্য সহমর্মিতা প্রকাশ করে এইভাবেই মানুষ মানুষের বন্ধু হয়ে তার দায়িত্ব পালন করে আমরা আমাদের মধ্যে মানবিকতা মানব বৈশিষ্ট্য সেই মানসিকতা করি সেই মাইন্ডসেটের থাকে আমার মনে হয় যে উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হতে হয়েছে সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি আর সময় নেব আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী আছেন প্রধান বক্তা আছেন তারা তোমাদের সামনে তাদের বক্তব্য দেবেন এবং আমি জানি যে তাদের বক্তব্য তোমাদেরকে অনেক বেশি অনুপ্রেরণা দেবে আসলে যে কোনো কর্মকাণ্ড যে কোনো কাজ লেখাপড়া বলো শিক্ষা গবেষণা বলো এই ধরনের সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম বলো সব কাজের পেছনে অনুপ্রেরণা দরকার আমরা চাই আমাদের সবার কাজের মাধ্যমে আমরা জাতিকে অনুপ্রাণিত করব দেশের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়ের অনুপ্রাণিত করব করব এবং সেই ক্ষেত্রে তোমরাই নেতৃত্ব দেবে এতে কোনো সন্দেহ নেই তো আমি আমাদের প্রধান অতিথি যেন আপনার সুধামিদ আমাদের প্রধান বক্তা যেন আপনার শেখ রহমান তাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই তাদের ব্যস্ততার মাঝেও আজকে তারা আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফিলান্থ্রপিক সোসাইটির আমন্ত্রণে এখানে এসেছেন এবং তোমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিয়ে তোমাদেরকে অনুপ্রেরণা দেবেন সেই জন্য তাদের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা একই সাথে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফিলান্থ্রপিক সোসাইটির সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সহ যারা তোমরা এই সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত আছো তোমাদেরকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানাই এই সোসাইটির মডারেটর অধ্যাপক ডক্টর জিয়া রহমানকে যে তিনিও তার নানা দায়িত্ব আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিভাগের সভাপতি একটি হলের প্রাধ্যক্ষ তার মাঝেও তিনি আমার অনুরোধে এই ফিলাথমিক সোসাইটি মডারেটরের দায়িত্ব পালন করতে সম্মত হয়েছেন এবং অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করে চলছেন আমি আর সময় জানিয়ে তোমাদের সকলকে আবারও ধন্যবাদ অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি বক্তব্য শেষ করছি তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিরগুলি টাকা দেশ চিরগুলি গান দিয়ে শুরু করলো গান দিয়ে শেষ করলো এখন ক্লাস হতো আমাদের স্কুলে আমি বোর্ডিং স্কুলে লেখাপড়া করেছি প্রায় দশ বছর তো যতবারই আমাদের কোরাস গান হতো আমরা দুই তিন ফ্রেন্ড যখন গান ঘটতাম তখন এটা সুর চলে যেত আর কি এরপরের থেকে নিষেধ করে দিচ্ছে যে তোরা আর কখনো কোরাসও গাবি না গানও গান শোনার জন্য অসুবিধা 
তাই আজকে দুঃখিত তোমার গানের শেষে আমি আর গান করতে পারলাম আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি আমার জিয়া ভাই আমাদের ডক্টর জিয়া আমাদের বিশেষ অতিথি ছিলেন আমাদের সকলের প্রিয় আমাদের প্রচার্য আরিফিন সিদ্দিকি স্যার আর আমার ছোট ভাই বিশেষ বক্তা তাকে বলল কি টকশো কি স্টার আমি বলবো মিডিয়া ব্যক্তিত্ব বলা যায় এবং এখন দেখতেছে ওকে নিয়ে যেতে হবে বিভিন্ন জায়গায় ভাড়া করে বক্তব্য দাও রাশেখ রহমান আজকের উপস্থিত ফিলাম ট্রফি সোসাইটি ভাই ও বোনেরা এবং আজকে দর্শক এই উদ্দীপনক বক্তব্যের পরে প্রধান অতিথির বক্তব্য আমাকে অনেক বড় একটা শিট লিখে দিয়েছেন আমার মন্ত্রণালয় আমি আর সেদিকে যেতে চাচ্ছি রাশেক আমাদের কাছে বললেন যে বাঙালি জাতির সাথে ফিলানথ্রপিক সোসাইটি অর্থাৎ ফিলানথ্রপিক্স মানবতার প্রতি ভালোবাসা কিভাবে আমরা রিলেট করতে পারি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনকে ফিলানথ্রপিক চিন্তা ভাবনাগুলো এই বাঙালি জাতির প্রতি কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে বাঙালিকে কিভাবে সে মানবতার ভালোবাসার দিকে নিয়ে এসেছে এক জায়গায় একটি বিন্দুতে ভালোবাসার কথা বলে বাঙালিকে কিন্তু জয়ী করেছে সুতরাং ওভাবে যদি আমরা দেখি তাহলে এটার ব্যক্তি কিন্তু অনেক বেশি অনেক কম এটা কেবলই যেমন সারে রাশেক করছেন যে এটা দানের ব্যাপারে আসে না এটা সাহায্যের ব্যাপারে আসে না এটা যে সাহায্য করতে গিয়ে তার জীবনের যে পরিবর্তন সেই পরিবর্তনের জায়গায় কিন্তু ফিলানথ্রপিকটা কাজ করে সুতরাং আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে কিভাবে এখানে জায়গায় তুলে করব আমরা যারা সুযোগ পেয়েছে একটু ভালোভাবে লেখাপড়া করার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর আমাদের কাছে তিরিশ বছর আগে সবচেয়ে প্রিয় চত্বর ছিল প্রথম থেকে ফার্স্ট ইয়ারে আমরা সবসময় সময় কাটাতাম এই এসির চত্বর বারান্দাগুলো আমাদের কাছে অতি পরিচিত ছিল ক্লাসের ফাঁকি এখানে চলে আসতাম কিন্তু এরপরে পড়াশোনার প্রচন্ড চাপে চলে গেল আমাদের এই ব্যক্তিটা চলে যেত পাবলিক লাইব্রেরি আমরা সময় কাটাতাম আমাদের ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি ডিপার্টমেন্টের কারণে লেখাপড়ার চাপে কিন্তু পরবর্তীকালে যে আমাদের সময়টা খুব খারাপ একটা সময় ছিল বাংলাদেশ সবচেয়ে দীর্ঘ সময় আমাদেরকে আমাদের সেমিস্টারগুলো ছিল কারণ সেই সময়ের ইউনিভার্সিটি আর এখনকার ইউনিভার্সিটি প্রায় তিরিশ বছরের ব্যবধান এই তিরিশ বছর পর আমরা একটি আত্মশুদ্ধি কনফিডেন্স গ্রো করার জন্য একটি সোসাইটি তৈরি হয়েছে এখন আমি বসে বসে চিন্তা করছিলাম যে আমাদের সময় কেন আমরা চিন্তা করলাম তার মানে কি চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন কত চেঞ্জ হয়ে গেছে তাহলে কি আমাদের সময়কার ছেলে মেয়েদের চিন্তা ভাবনা কি একটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে ছিল নাকি এখনকার ছেলে মেয়েদের চিন্তা ভাবনা কি আরো ব্যক্তি আরো বড় হয়ে গেছে অবশ্যই জগৎ এখন তাদের কাছে হাতের মুখে আর তখন আমাদের জগৎ ছিল অনেক দূরে দূরে অনেক কিছু এই যে আমরা ভাগ্যবান এখনকার সোসাইটির ছেলেবেলা এই ভাগ্যটাকে কিন্তু হাতের মুঠে নিয়ে নিতে হবে এই ভাগ্যটাকে হাতের মুঠে নিয়ে আমাদেরকে তৈরি করতে হবে নিজের দেশকে আমরা তৈরি করব এই আমাদের প্রতিজ্ঞা তাই যদি হয় আমি এই বিষয়টাও প্রশ্ন সারাপ করছিলাম যে ভালো ছাত্ররা আসে আমাদের সময় আমরা দেখেছি যে ভালো ছাত্ররা সবচেয়ে ভালো ছাত্ররা আসে গুটি চত কত কিছু ছেলে ভালো রেজাল্ট করে বাকিটা কেন জানি হারিয়ে যায় এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গায় একই পর্যায়ে বজায় রাখা এই জায়গাটা কিন্তু ফিলানথ্রপিকদের একটা বড় ভূমিকা আছে আমি মনে করি এখানেই আমাদের একটা বড় কাজ করার শুরু কারণ ওই সিডোরের ঝড়ের জন্য ফিলানথ্রপিস্টরা ঝাঁপিয়ে পড়বে 
সেই জায়গার জনগণকে চেঞ্জ করার জন্য তারা সেই জায়গায় চলে যাবে কিন্তু তার নিজের যে জায়গাটা তার যে নিজের পরিবেশটা সেখানে তার পরিবর্তন না করে সে বাইরের জায়গায় কাজ করবে আমার মনে হয় আমার কাছে সেই ট্রেন্থ অফিস প্রয়োজন আজকে নিশ্চয়ই তারা ডক্টর জিয়া বা যে সকল ছেলেরা আজকে এই সংগঠনকে তৈরি করব তাদের চিন্তা ভাবনা কিন্তু নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসে এই পরিবর্তন আসতে পারে যেমন রাশেক বলছেন যে আমি যারা পরিবর্তিত হতে চায় তাদেরকে দিয়ে পরিবর্তন করা দরকার আমি আর একটু ভাবে বলতে চাই যে পরিবর্তন করানোর জন্য সে মানসিকতা তাদেরকে দিতে হবে সাহস এই সোসাইটিরও কাজ হবে সে অর্থাৎ এখানে সবচেয়ে বড় কাজ হতে পারে কাউন্সিলিং করা অর্থাৎ আমরা আমাদের মধ্যে আমরা কাউন্সিলিং করি না আমার কি সমস্যা আমার কি আনন্দ আমার কি বেদনা আমার বন্ধু আমার আমাদের মধ্যে কি হয় যে বন্ধু হয়ে যায় সবচেয়ে বড় কাউন্সিলিং এবং আমি হয়ে যাই আমার বন্ধুর জন্য সবচেয়ে বড় কাউন্সিলিং কিন্তু বন্ধুটি যদি সুযোগ সন্ধানী হয় তাহলে কিন্তু সর্বনাশ দেব সুতরাং এই ফিলন্ট্রমিক সোসাইটির একটা বিরাট দায়িত্ব হয়ে গেল এই সোসাইটিকে খুব ছোট করে না দেখে বড় করে যদি দেখা যায় যে ইউনিভার্সিটি কেবল একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাকি চত্বরগুলোকে আমরা কিভাবে পরিবর্তন করতে পারি আপনাদের কাছে অনুরোধ হবে কেবলমাত্র মঞ্চে বসে থেকে এক একটা অনুষ্ঠান করলাম মাস বেবি তা না আমার মনে হয় প্রতিটি ক্লাসে আমাদের প্রবেশ করা উচিত প্রতি প্রতিটি সংগঠনের কাছে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া উচিত এবং আমরাই হতে পারি এই সোসাইটি হতে পারি সবচেয়ে বড় কাউন্সিলের ভূমিকা নিতে পারি জিয়া ভাই রাশেক আরিফিন সিদ্দিকির সাহ সবাই এখানে কনফিডেন্স গ্রো করার একটা কথা বলে গেল উৎসাহ দিতে যাচ্ছে না সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে ও গান গিয়ে সে জনতাটাকে দূর করে সরে যেতে দিচ্ছে সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে একটা কথা চিন্তা করতে হবে জনতা কিন্তু আমাদের একটি বড় কথা এই জনতা কিন্তু সোসাইটিকে শেষ করে দেয় আমি লজ্জা পাচ্ছি বলতে পারছি না আমি লজ্জা পাচ্ছি এগোতে পারছি না অনেক ভিতরে প্রচন্ড সাহস উদ্দীপনা কিন্তু আমি প্রকাশ করার সুযোগ পাচ্ছি না আমাকে কি সেই প্ল্যাটফর্মটা দিবে না এই যে প্ল্যাটফর্ম অনেক সময় লিডারশিপরা তারা নিজেদের প্ল্যাটফর্ম নিজেরাই তৈরি করে কিন্তু সবার মধ্যে তো সেই লিডারশিপটা আসে না কিন্তু তারপরও লিডারশিপের মধ্যেও যারাই জনতাকে ভাঙতে পারে তারাই কিন্তু সোসাইটি লিডারশিপটা নিয়ে কিন্তু সর্বোপরি এই সাধারণ ছাত্ররা কি করবো আমরা যারা সাধারণ ছেলে মেয়েরা সবাইকে আমরা একসাথে লিডার হব এই প্রশ্নগুলি আমাদের মধ্যে কিন্তু তৈরি করে আমরা যখন ছাত্র ছিলাম এটা একটা হতাশার অংশ ছিল ক্লাসে ফার্স্ট হইতেই হবে ক্লাসে ফ্রন্ট বেঞ্চে বসতেই হবে ক্লাসের শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই হবে ক্লাসে সর্বোপরি বেশি প্রশ্ন করতেই হবে এবং আমি মনে করি যে প্রশ্ন করা আমি জানলাম কি জানলাম না বুঝলাম কি বুঝলাম না প্রশ্ন করার থেকে আমরা শুরু করতে পারি আমাদের জনতাকে তুমি সরে পাওয়া আমি কথার মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের মধ্যে থাকতে চাই কারণ এরাই জাতির আগামী দিনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন রচনা আমার অবস্থাটা এরকম হয়েছে যে বিগত একটা দেড়টা বছর কেবলমাত্র মেগাওয়াট আর গ্যাসের এমেন্সিপের মধ্যে থাকতে থাকতে আমি হয়ে গেছি টেকনিক্যাল পার্স দর্শন সোশোলজি কিছুই নাই মাঝে মাঝে যখন কিছু অংশ পাই 
হাত দিয়ে ধরতে চাই সেখানে আর লোক সামলাতে পারি না গিয়ে কিছু কথা বলতে চর্চাদের মধ্যে থাকতে হবে সুতরাং একটা বড় দায়িত্ব ফিলানস ফিলানথমিক সোসাইটি এইটাকে ধরে রাখতে হবে এখনই সময় আরো আগা করলে হয়তো ভালো হতো বাট আমি মনে করি এখনই সময় এই সোসাইটির সদস্যদেরকে বলবো আবার যেন তাদেরকে ভুল বুঝে না ছাত্রদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে লাভ ফর হিউম্যানিটি যেটা রাশেদ বললেন নট অ্যাজ এ চ্যালেঞ্জ হেল্প ইন হ্যান্ড উইল বি দেয়ার থাকবে বাট আমরা চ্যারিটির অংশীদার হয়ে একটা সোসাইটি তৈরি করবো না সাধ্য সহযোগিতা থাকবে তাকে পরিবর্তন করা এটাই হলো ফিলানথ্রপিক সোসাইটির মূল লক্ষ্য ফিলানথ্রপিক সুতরাং জি এম আইটা বলবো একজন ক্রিমিনোলজিস্ট যিনি ক্রিমিনোলজি ওনার ভাতায় মানবতার প্রতি ভালোবাসা আসছে এবং এটা বড় সাংঘাতিক দিক একই সাথে আমি বসে বসে রিলেট করার চেষ্টা করছি যে এই ব্যক্তি কিভাবে ক্লাসে গিয়ে আবার ক্রিমিনালদের ব্যাপারে কথা বলবে ক্রিমিনোলজি মাইক সেট কথা বলবে ইউনিক থিং ইজ মাস্ট বি এ চেঞ্জেস তবে আমি মনে করি আমরা হলে সেই সময় তিরিশ বছর আগে যে আমাদের মাঝে কেউ এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে আসতো আমরা হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়তাম এটা সত্যি কথা এই বিশ্ববিদ্যালয় অনেক কিছু করেছে মানে প্রথম দিকে আমাদের স্কুল লাইফ কলেজ লাইফ এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আমাদের পরিবর্তনটা বিশাল বড় হয়ে গেছে সারা বাংলাদেশের ছেলে মেয়েরা এবং বিশ্বের অনেক দেশের ছেলে মেয়েরা আমাদের সাথে পড়ে একটা ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেল ছিল আমাদের পিছনে এখনও আছে এবং ডিএসসি আরো বেশি গম গম করত ছাত্র ছাত্রী বোঝাই থাকে তা আমরা বিভিন্ন রকম উদ্ভাবনের চিন্তা ভাবনা নিয়ে আসছি কখনো আর্ট এক্সিবিশন করেছি ইকোনমিক্স আবার কখনো নাটকের সাথে উৎসব নিয়েছি ছেলেদের সাথে আবার কখনো পলিটিক্সের সাথে জড়িত রয়েছে কিন্তু যদি সবগুলিকে এক জায়গায় রিলেট করি আমরা চেষ্টা করেছি সোসাইটিকে কোনোভাবেই হোক সহযোগিতা সুন্দর দিয়ে নিজের শ্রম দিয়ে নিজের মেধা দিয়ে এই সব কিছু কিন্তু একই জায়গায় নিয়ে আসা যায় ফিলানথ্রপিক সোসাইটি যারা ফিলানথ্রপিক তার সব কাজ কিন্তু এক জায়গার থেকে করতে পারে সুতরাং আমাদের আগামী দিনের শপথ হবে একে অপরের কথা শোনা একে অপরের বন্ধুত্ব তৈরি করা সেটাই হবে সর্বোপরি প্রথম পদক্ষেপ আমরা একজন আরেকজনের বন্ধু হব বন্ধু হয়ে একজন আরেকজনের কথা শুনব একজন আরেকজনের সহযোগিতা করব এবং এইটি আর একটু বড় হব বড় হব কোথার থেকে শিক্ষকের সাথে প্যারেন্টসদের কোনো যোগাযোগ প্যারেন্টসের সাথে শিক্ষকদের যোগাযোগ যেটা বাইরে লেখাপড়া করার সুযোগে আমরা দেখেছি যে টিচাররা খুব বেশি রিলেট করতেন প্যারেন্টসের সাথে তার ছেলেকে তার ছেলেমেদেরকে বাসায় কিভাবে তার সাথে আচরণ করবে সেই বিষয়ে কিন্তু প্যারেন্টসদেরকে শিক্ষা দিত হাই স্কুল লেভেল এই কাউন্সিলিং করা শিক্ষকরা কাউন্সিলিং করছে প্যারেন্টসদের প্যারেন্টসরা কাউন্সিলিং করছে শিক্ষক স্টুডেন্টদের মধ্যে কাউন্সিলিং সোসাইটি তৈরি করা ফিলানথ্রপিক সোসাইটি ক্যান বি দা কাউন্সিলিং সোসাইটি একটা দা কাউন্সিলিং সো এই বিষয়টাও কিন্তু আপনাদের মধ্যে আসতে হবে আমাকে বলা হয়েছে 
বিশাল একটা কিছু অ্যানাউন্স করা বলো এটা কি অ্যানাউন্স করো এই সংগঠনকে আরো বড় করার সবার কাছে পৌঁছানোর জন্য যা যা প্রয়োজন ডক্টর জিয়াকে বলে যাচ্ছি যা যা প্রয়োজন আমি এর সাথে আর্থিকভাবে হোক বক্তা ভাড়া করে নিয়ে বক্তব্যতা হোক হ্যাঁ সবার জন্য আমি আছি আমার আসে আমার পুরো ছোট ভাই চমৎকার কথা বলে এবং জিয়া ভাই উনি একজন টকশো ব্যক্তিত্ব বলা যায় শিক্ষকের বাইরে চমৎকার কথা বলেন আপনাদের জন্য আপনারা ভাগ্যবান শেখার পিছনে যে ব্যক্তিগুলো কাজ করছে এই সোসাইটির পিছনে তাদের কথা তাদের কর্মে আপনারা যেন আগামী ভবিষ্যতে যেন তৈরি হতে পারেন সেই আশাকে দেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বাংলা অত্যন্ত প্রিয় একজন মানুষ আমরা যারা এই প্রজন্ম বা তারও একটু সিনিয়র যারা আছেন তাদের মধ্যে যে কজন প্রতিশ্রুতিশীল ব্যক্তিত্ব আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আমি তাদের মধ্যে একজনকে গণ্য করি নসরুখামিত্রী ফুকে আমি বেশ কিছুদিন ধরে তাকে চিনি এবং আমি মনে করি আজকের বাংলাদেশের যেই পরিবর্তন এসছে তিনি যেদিন এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন আমি সেদিন থেকে নিশ্চিত ছিলাম যে এই মন্ত্রণালয়ে আমাদের যে বিদ্যুৎ এবং এই ধরনের যে প্রবলেমগুলো আছে তার সমাধানের মধ্য দিয়ে আমরা যে একবিংশ শতাব্দী বা ভীষণ টোয়েন্টি টোয়েন্টি আমরা যে বলছি একটা মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করব তার অগ্রভাগে যে তিনি থাকবেন এই বিশ্বাস আমার ছিল এবং আমি মনে করছি তিনি সেই কাজ তার মানে দৃঢ়তার সাথে সততার সাথে তিনি সেটা পালন করে চলেছেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্যে আমি তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ফিলান্থ্রপিক সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি রাশেক রহমান তাকেও আমি খুবই স্নেহ করি আমি মনে করি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বঙ্গবন্ধু যে এই আত্মজীবনী যদি কেউ করেন তাহলে দেখবেন যে এই আত্মজীবনীর মধ্যে কত রসদ আছে আমাদের আমরা বহুদিন ধরে এই আওয়ামী লীগের উত্থান প্রথম দেখেছি একটা সন্ধিক্ষণে আমি বলবো একটা ট্রানজিশনাল প্লেসের মধ্যে এখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আছে দীর্ঘদিন একটা ক্রাইসিস সংকটের মধ্যে ছিল এই মিলিটারি শাসনের মধ্য থেকে তার মধ্য থেকে আজকে যে কজন প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ রাজনীতিবিদ সামনে চলে এসছেন রাশেদ রহমান তাদেরই একজন তিনি আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলান্থ্রপিক সোসাইটির আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আমাদেরকে ধন্য করেছেন আমি তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমি আমার ধন্যবাদ প্রকাশ করছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনুষ্ঠানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ থেকে আগত আমার সহকর্মীবৃন্দ শিক্ষকবৃন্দ আমার বিভিন্ন বিভাগের থেকে আগত ছাত্রছাত্রীবৃন্দ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতা কর্মীবৃন্দ সবাইকে আমি আমার এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য জানি আমার দলের আবার এই সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা জানেন যে আমি এই কথাটি বিভিন্ন ভাবে সাথে আলোচনা করছিলাম যে এখন যে আমরা যে কথাটি বলি যে নিউ লিবারেল গ্লোবালাইজেশন যা ভাবার মধ্যে আমাদের দ্বিতীয় বিশ্বের রাশ কিছুটা উল্লেখ করেছে যে মার্কেট ইকোনমি সব কিছুতেই প্রফিট সিটিং মোটি এমন একটি সোসাইটির মধ্যে যেখানে একেবারে রোলু দৃষ্টি মনে হয় যে মানুষের সবটাকে গ্রাস করে ফেলেছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার একটা চেষ্টা ছিল ইনিশিয়ালি আমার ছাত্ররা আমার সাথে দেখা করে দেখা করে তারা এটাকে লার্নিং অ্যান্ড ফিলান্থ্রপিক লার্নিং সোসাইটি হিসেবে তারা আমাকে প্রস্তাব করেছিল তা আমি তখন বললাম যে দেখো লার্নিং সোসাইটি অনেক সোসাইটি আছে নতুন কিছু করার চেষ্টা করো এখানে আইটি সোসাইটি আছে এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি আছে তবে লার্নিং সোসাইটি তাদের মাথার ওই পার্ট চক্রের একটা বিষয় ছিল আমি বললাম যে পার্ট চক্র তো অনেক অনেক জায়গায় আছে ঠিক সেই মুহূর্তে আমি তাদেরকে ফিলান্থ্রপিক সোসাইটির আইডিয়াটা তাদেরকে দিলাম 
তারা তখনও খুব বেশি কনভিন্স ছিল না কারণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ডিসকোর্স আছে যেটি মূলত আমরা জানি যে র্যাডিক্যাল চিন্তা ভাবনা বা আমাদের ট্রেডিশনাল চিন্তা ভাবনার মধ্যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বড় অংশ সবসময় আমার একটা কানেকশান এখানে আছে তো কাজেই সেই পুরাত মানে পুরাতন আমি এই জন্য বলছি যে এটা সমাজনিক ক্লাসিক একটা ধারণা যেখানে যত বেশি লার্নিং সোসাইটি হবে পাঠচক্র হবে এবং তার সাথে খানিকটা আমি যেটা বলেছি লেফটিস আইডিয়া এ সমস্ত জিনিসের বিচ্ছরণ যারা একটু ভালো ছাত্র যারা একটু পড়াশোনা করে তাদের মধ্যে এসে যায় তাই তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে এখন যে সময়টা আমরা পার করছি আমাদের যে সেলফ বা ইগো আমরা যেটা বলছি যেটা জর্জ হার্বার্ট মিট সিগমান ফ্রয় যারা এগুলো নিয়ে কাজ করেছে আজকের যে যেটি বিবাহ কিছুটা বলার চেষ্টা করেছেন আমি ব্যাখ্যা করি মাঝে মাঝে যে আজকে যে ক্রিমিনাল মাই আজকে যে অপরাধী যে বিস্তার তার একটি বড় কারণ আমাদের এই সেলফের মধ্যে আমাদের যে সামাজিকীকরণ তার মধ্যে আমরা এই বিষয়টি আত্মস্ত করতে পারিনি মানুষকে ভালোবাসা মানুষের জন্য ত্যাগ করা মানুষের জন্য কিছু করা এটি যেন একটা ফরেন এলিমেন্টে পরিণত হয়েছে আমরা জানি আমাদের যে বাংলার বিদ্যৎ সমাজ বলে একটি সমাজ সৃষ্টি হয়েছিল যেটাকে বাংলার রেনেসা বলা হয় ব্রিটিশরা আসার সময় আমাদের এই উপমহাদেশে বিশেষ করে ইন্ডিয়ায় এ ধরনের চর্চা শুরু হয়েছিল তখন এই সতী দা প্রথা ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট ডিরোজিও এরকম বহু মুভমেন্ট তৈরি হয়েছিল যারা কিনা কিন্তু নানা কারণে সেগুলো হোচর খেয়েছে এবং পরবর্তীতে আমাদের বাংলাদেশে আমি মনে করি দীর্ঘদিন মিলিটারি শাসন এই শাসন আমাদের মধ্যে যে একটি প্রফিট সেকিং মোটিভ আমরা যেটা বলছি এটি রাতারাতি আসেনি একটা সমস্ত লুটপাটের সংস্কৃতি সমস্ত ধ্বংসের সংস্কৃতি এবং সমস্ত কিছু গ্র্যাপ করার সংস্কৃতি এটা বিগত একুশ বছরের আমাদের মিলিটারি শাসকরা তৈরি করেছিলেন তার সাথে যুক্ত হয়েছিল আমাদের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যারা কিনা একটা আনহোলি অ্যালায়েন্স তৈরি করি আমরা দেখেছি যে সোক এই যে এক্সপোর্ট ট্রেড ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন আমরা বিশ্বাস করি এর মধ্যে অনেক ধরনের আমাদের উন্নতি হয়েছে কিন্তু মূল জায়গাটি কিন্তু ছিল যে এখানে একটা সেই পুঁজিবাদী বিকাশের যে একেবারে সেই র থস সেটা আমরা ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে কিন্তু পুঁজিবাদীর হিউম্যান ফেস দেখি সেখানে আমরা দেখেছি যে বলা হয়ে থাকে সব কিছু প্রাইভেটাইজেশন কিন্তু আসলে তা না আপনি আমেরিকা যাবেন কানাডা যাবেন আপনার মেই বড় বড় যত অর্গানাইজেশন আছে সবগুলোই কিন্তু রাষ্ট্রীয় অর্গানাইজেশন কিন্তু আমাদের এখানে ঠিক এইভাবে একটি শ্রেণি তৈরি করা হয়েছে যারা কিনা লুটপাটের সংস্কৃতির অংশীদার যারা কিনা মানুষকে মানে রক্ত শোষণ করে তারা শুধু প্রফিট সিক করে যাচ্ছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসারই আমার একটি চিন্তা ছিল এবং তার পরবর্তীতে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য মহোদয় তার সাথে আলোচনা আলোচনা করেছি মূলত স্টুডেন্টরা আলোচনা করেছে স্টুডেন্টও যখন প্রস্তাব করেছে সার আমাকে ডেকেছেন এবং ডেকে বলেছেন যে আমি অত্যন্ত মানে আনন্দিত যদি তুমি এই দায়িত্বটা গ্রহণ করো আমি স্যার যেহেতু বলেছেন আমি দায়িত্ব গ্রহণ করেছি এবং আজকে আমরা কিছু প্রোগ্রাম যেটা ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে আমরা মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে দেখিয়েছি যে আমরা অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ করে নেপালে যে ভূমিকম্প হয়েছে সেখানে প্রায় যদি এটি একেবারেই অল্প প্রায় তিরিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ কার্টুন মানে তৈরি পোশাক একেবারে নতুন তৈরি পোশাক আমরা কার্টুন হস্তান্তর করেছি বিপুল পরিমাণ ওষুধ আমরা হস্তান্তর করেছি পহেলা বৈশাখে যেদিন আমাদের এখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে আমরা সবাই জানি কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ ধরনের ঘটনা আমরা আর ঘটতে দিব না যতক্ষণ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলান্থমিক সোসাইটি এখানে আছে বিকজ ফিলান্থমিক সোসাইটি মানে শুধু সেলফের ডেভেলপমেন্ট না ফিলান্থমিক সোসাইটি মানে শুধু দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানো না ফিলান্থমিক সোসাইটি মানে একটা পরিবেশের আমরা ব্যক্তির যে রায় সেটিও নিশ্চিত করা তো কাজেই আমরা আমরা আশা করছি এবারে আমরা পহেলা বৈশাখে আমরা কিছু পানি সরবরাহ করেছি আমরা কিছু যে আবর্জনা ময়লা যেটি আমাদের একটি বড় পরিকল্পনা আছে যে আমাদের একটি বড় সমস্যা যা এনভায়রনমেন্টাল যে রিজেনারেশন আমাদের করা দরকার যে ক্লিনলিনেস 
আমাদের এখানে চারিদিকে যে ডার্টি একটা এনভায়রনমেন্ট সেগুলোর থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে চাই যাই হোক এই পয়লা বৈশাখ দিয়ে আমরা আমাদের কার্যক্রম শুরু করেছিলাম আমরা নেক্সট প্রোগ্রাম যেটা করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে হলে আমরা দেখেছি যে যে ক্যান্টিন এবং যে মেসগুলো আছে সেখানে আমি যেহেতু একটি নতুন হলের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছি প্রথম দিন যে আমি যেটা দেখেছি সেখান থেকে আমার আইডিয়াটি এসছে যে আমরা হলের যে ক্যান্টিন বয় আছে তাদেরকে আমরা গ্লোভস দেবো আমার এটা জিয়া হল দিয়ে শুরু হবে চল্লিশটা গ্লোভস এবং চব্বিশটা অ্যাপ্রোল এবং পর্যায়ক্রমে প্রতিটি হলে এই যে হাইজেনিক সেন্স আমরা চাই না আমাদের কোনো ছাত্র খাদ্যে বৃষ্টিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়ুক আমরা চাই না আমাদের কোনো শিক্ষার্থী কোনো কারণে মানে এই খাদ্যদ্রব্যের ভেজালের কারণে বা এই এই যে যে অসতর্কতার কারণে আমরা যাই বলছি না কেন শারীরিক কোনো অসুস্থতায় পড়ুক এবং এটার মধ্য দিয়ে আমরা আবারও বলছি একটা স্যার যে এই সেন্স অফ মানে হাইজেনিক সেন্স যেটাকে আমরা বলছি এটা একদিনে তৈরি হবে না এটা একটা দীর্ঘ সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা সেই চেতনাটা সেই কেস বা রুচিটাও আমরা সমাজের মধ্যে বিচ্ছুরিত করতে চাই আমি আমার বক্তব্য নির্ধারিত করবো না আমি আবারও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী যিনি তার অসংখ্য আমি জানি ভীষণ একজন ব্যস্ত মানুষ আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি আমি তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি ভালোবাসি আমি তাকে পেয়ে আমি মনে করছি যে আমাদের ফিলান্থিক সোসাইটি আগামী দিনে আমাদের যে উনি যে ইন্সপাইরেশন আজকে আমাদের দিয়েছেন সেটি একটি পাথে হয়ে থাকবে আমি রাশিদ রহমানকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আমি মাননীয় উপাচার্য মহোদয় যিনি তার শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি এই ফিলান্থিক সোসাইটির উদ্বোধন করে গেছেন তিনি তার বিশেষ অতিথি হিসেবে এখানে এসছেন আমি মাননীয় উপাচার্য তাকেও আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আবারও আমি বিভিন্ন হল থেকে বিভিন্ন বিভাগ থেকে যে ছাত্র ছাত্রীরা এসছেন কষ্ট করে এই গরমের মধ্যে বসে তারা এই বক্তব্য শুনেছেন একটা ফিলান্থ্রপির অংশ হিসেবে আমি তাদেরকেও আমার ধন্যবাদ দিচ্ছি আমার সহকর্মীবৃন্দ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক শিক্ষক শিক্ষিকা বিভিন্ন সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগের যে সমস্ত নেতাকর্মী আর যেখানে সবাইকে আমি আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি মনে করি যে আমাদের সবাইকে এই ফিলান ফ্রমিক যেই আমাদের ফিলাসফি বা ইথস সেটাকে ধারণ করে আমার আগামী দিনে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন তরুণ সমাজের মধ্য দিয়ে যে আমাদের মানে আরও যারা আমাদের পুরো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যে একটি একটি যে পঁচাত্তর পরবর্তীতে যেটি রুদ্ধ হয়ে গেছিল বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্ন মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা সেই চেতনা কিন্তু আসলে যেটি রাষ্ট্রে অত্যন্ত ভালো মতো বলেছে আমার মনে হয় যে বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী পড়লে কিংবা তার জীবন দর্শন দেখলে পরে বোঝা যায় যে ফিলাল ফ্রপির কি বড় নিদর্শন তো সেই দলের নেতাকর্মী যারা আজকে এখানে এসছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি ফিলান্থ্রপিক সোসাইটি সমস্ত নেতাকর্মী আর মানে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য যারা আছেন এবং সাধারণ সদস্য যারা আছেন যারা অমানবিক পরিশ্রম করে আজকের এই অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তুলেছেন আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ